Hello anh em Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của tựa game tấu trường thú Bloody Raw cùng Maximo nhé Tiếp nối thành công của phần 1 Bloody Raw 2 tiếp tục được phát hành vào năm 1999 bởi Sony cho hệ máy PlayStation 1 Và đó là mưa làm gió trong tuổi thơ đa số mọi chúng ta Dĩ nhiên là câu chuyện ở phần 2 này đã được cải thiện hơn rất nhiều so với phần game đầu tiên Cho nên anh em hãy bật phụ đề lên và cùng Maximo tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong phần này nhé Vào thời điểm mà câu chuyện bắt đầu thì đã là 5 năm sau sự kiện trụ sở Thailand bị lật đổ Xã hội là người hiện nay đã biết đến sự tồn tại của Zoanthropy Nhưng không kỳ thị về các bán thú nhân này Hiện giờ, Hugo đã có một cuộc sống khá ổn định Và anh quyết định che giấu thân phận bán thú nhân của mình bằng nghề đấu vô đài Một sự lựa chọn không ngoan để thỏa mãn con thú cho anh Còn cổ nhóc Kenji thì được đến trường như bao đứa trẻ khác Tuy nhiên, vào một ngày Khi Hugo kết thúc một trận đấu với Kenji khẩu vụ ở khán đài thì cả hai bị đột kích bởi một nhóm người lạ mặt trên đường về Dù không cần hóa sói thì Hugo cũng đã vô cùng mạnh Vì mà anh bị đánh tả tơi bầm dập Còn Kenji thì một lần nữa bị bắt cóc Có thể khiến cho sói Hugo te tu như vậy Thì nhóm này quá thật không tầm thường Mọi người này là thành viên của một tổ chức mới được thành lập Và lãnh đạo của chúng là Busu Shima Một Zoanthropy tắc kè Đồng thời cũng là nhân vật ưa thích nhất của mình Busu Shima từng là một thành viên trong đội nghiên cứu vô nhân đạo của tổ chức Thailand năm xưa Lúc còn nhỏ Hắn từng được bà ngoại của mình nuôi nấng và có cái sở thích quái đản là nghiên cứu tứ chi cùng nội tạng của lũ côn trùng. Một lần, bà của hắn khi thấy hắn đang tác nghiệp với lũ bộ thì bảo Nó không còn trong đây được nữa đâu, vì nó ngụm củi tỏi rồi. Nhưng đáng tiếc là không lâu sau đó, bà ta cũng không còn trong đây. Vì ảnh hưởng nặng nề bởi tuổi thơ bất hạnh, còn nhóc Pusushima đã mạnh cái lý tưởng về sự bất tử, nên nó vui đâu vào các khám phá và thí nghiệm. Cũng vì đam mê hảo huyền đó mà hắn ta được thay lên chiêu mộ khi trưởng thành. Tại Thailand, hắn tự thí nghiệm trên cơ thể mình và đã biến mình thành một Zoanthropy nhân tạo Khi Thailand sụp đổ và sự tồn tại của Zoanthropy bị phanh phui Bushima đã thành lập nên tổ chức của riêng mình mang tên Zoanthropy Liberation Front viết tắt là ZLF Tổ chức này tự đặt cho mình cái tên với mục đích đấu tranh cho quyền tự do của Zoanthropy Nhưng thực chất, nó hoạt động không khác gì Thailand Thậm chí còn dữ dằn hơn Hắn đã tạo ra một nhân bản của Long gọi là Shenlong và để cho anh ta trở thành gương mặt lãnh đạo của CLF Trong khi đó, Bushima tiếp tục ứng minh ở đằng sau giật dây và tiếp tục có thí nghiệm để tạo ra các show anthropy nhân tạo Đội quân của CLF quyết định kế thừa lý tưởng dễ dàng của Thailand bắt đầu tiến hành khởi động cuộc sống của các show anthropy khác cũng như gây nhiều mối đe dọa tới con người Vì vậy, Hugo và đồng bọn cũng bị cuốn vào vùng xoáy mới này Lý do Kenji bị bắt cóc là vì trong người cậu có gen và tài năng võ thuật của ninja chuột chuỗi Bakuryu Lũ ZLF là tay não cổ nhóc và gọi cậu bằng cái tên Bakuryu huyền thoại Một thế thân hoàn hảo cho Bakuryu đệ nhất Nhiệm vụ của Bakuryu đệ nhị cũng tương tự như đời trước Trở thành sát thủ cho ZLF và diệt trừ bất kỳ ai chống đối lại tổ chức Khi ZLF ngày càng lỏng hành và lộ rõ bản chất của mình như một thai linh phiên bản 2.0 Thì chúng khiến cho xã hội lại người rối tung lên Các hội nghị Liên Hiệp Quốc buộc phải bàn bạc về vai trò và vị trí của Zoanthropy trong nền văn minh con người dù rằng sự tồn tại của họ cũng mang lại lợi ích cho xã hội tiêu biểu như gà đồ một đại tướng trong quân đội nhưng sự tồn tại của ZLF đã gây ra vô số thiệt hại khác trong khi gà đồ cố gắng đấu tranh cho sự bình yên của Zoanthropy trên mặt trận chính trị thì mọi công sức của ông liên tục bị đủ ZLF đạp tổ trong nội bộ của các Zoanthropy bắt đầu hình thành hai phe và sự chia cắt đạt đỉnh điểm khi mà một hàm đội của gà đồ đã sát hại những tâm một gia đình Zoanthropy vô tội ông liền từ chức sau sự kiện thương tâm đó và dành phần lớn thời gian của mình để lên kế hoạch đánh đổ ZLF Tuy nhiên, có nhiều lời đồn rằng ông chính là thủ lĩnh của ZLF Cho nên nếu Gado lộ diện lúc này thì chỉ khiến cho kế hoạch của ông màu chống thất bại Vì vậy mà ông đã thuê một nữ thư ký kim tiệp viên tắc lực để thay ông đi giúp đỡ các Zoanthropy đầy thiện chí và tiềm năng Cô gái này chính là Jenny, một bán thú nhân dạng dơi Còn những người thú mà Gado nhắc đến chính là Hugo, Alice và Rico. Về phía Hugo lúc này anh đã bị thương sau pha găng mẫu mật của Bushima và được đưa vào bệnh viện Nên anh gặp lại Alice Cô nàng nổi trắng lúc này đã trở thành một cô y tá quyến rũ Tuy nhiên, Hugo vô tâm phất lời hàng ngon trước mắt Vì thậm chí của anh giờ đây chỉ nghĩ đến việc cứu em trai của mình Không muốn lại phí thêm phút giây nào trên giường bệnh Hugo trốn viện bỏ đi Trong khi Alice thì vô cùng lo lắng cho tình trạng của Hugo Nên đã đuổi theo nhằm thuyết phục anh quay về điều trị Hugo mù quán tìm kiếm Kenji, trong khi bản thân anh lại không có một tí manh mối nào. Còn Alice thì vừa lo cho anh vừa bực mình, vì Hugo không thèm ngó ngàng gì tới cô. 
đột nhiên có một mã tự xưng là được Gado cử đến chắn đường Yugo. Cô muốn cung cấp cho anh một bếp manh mối. Nhưng lúc này Yugo không chịu nghe hay tìm bất cứ ai, khiến cô buộc phải dùng vũ lực để anh ngoan ngoãn nghe lời. Sau một hồi đấu đá, Yugo hăng máu đang muốn kết thúc trận đấu thì bị cô chửi vào mặt. Mày không biết bất cứ thông tin gì mà đòi đuổi theo mà bắt cóc à? Đánh nhau một hồi khi máu lên não, nên anh đã bình tĩnh lại được một chút. Người đàn bà bí ẩn tiếp tục cho Yugo biết rõ chân tướng của kẻ chủ mưu và cái tổ chức mà hắn đang cầm đầu, đó là Busushima và CLF. Với thông tin này, Yugo đã biết mình cần phải làm gì và lập tức đi về phía trước. Bỏ lại Jenny phía sau, giải quyết xong chàng Romeo thì giờ tới nàng Juliet. Jenny quay sang cổ vũ cho Alice và đuổi theo cho bằng được Yugo. Thì ra, chính Jenny là người đã cố tình đưa Yugo vào bệnh viện để cho hai người được hội ngộ. Nhưng trước khi cho nàng y tá biết thêm thông tin, Jenny muốn kiểm tra sức mạnh của cô trước. Jenny muốn xem liệu Alice có thực sự đủ mạnh mẽ như cái ngày cô giải cứu Uriko hay không. Một trận đấu dưới dơi và thỏ. Nào ngơ, Thọ đã chiến thắng. Jenny mệt mỏi ngồi dưới sàn để hết mọi chuyện về GLF, Inchi và Yugo cho Alice. Khi biết rõ sự thật, Alice biết chắc rằng Yugo đầu đất sẽ đơn độc lao vào nguy hiểm. Điều đó khiến cô thêm quyết tâm và chạy theo để cứu người mình yêu. Quay lại với Yugo, chạy được một lúc thì anh bị chặn đường bởi một nữ đấu sĩ khá ngầu tên là Shina. Cô mang trong người sức mạnh của bảo đớm, đồng thời là con gái nuôi của Gado. Cô đang trên đường đi tìm ông. Vì cô muốn xác thật với Gado rằng liệu ông có đúng là Alpha, kẻ cầm đầu GLF như tin đồn của mấy bà tám ngoài chợ hay không. Và cô tình cờ phát hiện Yugo cũng là một Zoanthobi, nên liền chặn đầu để tra hỏi xem anh có dính dáng gì với GLF hay không. Tuy nhiên, câu trả lời của Yugo lại là sự hận thù khiến cho Sina vô cùng hận thú. Cho nên cô tán gẫu với Yugo một lúc để khẳng định một vài thông tin về Bushishima và GLF. Trong lúc trò chuyện, cả hai ngạc nhiên khi biết rằng Họ đều có mối quan hệ thân thiết với lão già Gado. Lão tướng này đã nhận nuôi Sina khi cô 14 tuổi và khai phá tiềm năng chiến đấu của cô. Cô tài năng đến mất các tướng lĩnh và chiến binh kỳ cụ phải đặt cho cô biệt danh Fighting Marvel, chiến binh kỳ diệu. Từ đó, cái tên Marvel gần như hoàn toàn thay thế cho tên thật của cô. Tuy nhiên, khi Gado đột nhiên từ chức và ứng mình có xã hội, Sina nảy ra nhiều suy nghĩ và giải thích tiêu cực, nó quyết tâm tìm cho ra câu trả lời từ cha. Dù biết rằng mình và Yugo đều có kẻ thù chung là tổ chức GLF Nhưng mục tiêu của hai người thì hoàn toàn khác nhau China đang truy tìm cái gọi là Alpha Còn Yugo thì đang săn lùng Bushushima để cứu Kenji Vì vậy, cái hai tự biệt nhau để thực hiện mục đích của mình Và chắc hẳn các anh em cũng đáng ra cả Alpha đó là xe lông rồi nhỉ Hiện tại hắn ta đang khá bận rộn trong việc đánh độ những kẻ phản đối lại tổ chức Một trong số đó là Mexico Heo mẹ vĩ đại của chúng ta ở phần 1 dù đã cố gắng xây dựng một cuộc sống yên bình với hai cô con gái là Alice và Uriko Nhưng xe long cùng đàn em đã tìm đến cửa hàng thực phẩm của bà và đánh bà lão tả tới khi từ chối hợp tác với GLF Hôm đó, Uriko vừa đi học về thì thấy mẹ mình đã nằm gục dưới đất và sắp bị bọn xấu lôi đi Tức giận, cô bé định biến thân thành chimera để sửa đẹp con chúng Tuy nhiên, cô bé chỉ có thể hóa thân thành một con mèo Vì vậy, Uriko bất lực nhìn mẹ Mexico bị một gã với ngoại hình như bệnh long bắt đi Cô bé nông nóng cứu mẹ nhưng không biết phải làm sao thì Jenny xuất hiện như bà tiên mang phép mau cho Uriko Jenny giải thích rõ cho Uriko biết kẻ thù là ai Nhưng nhìn thấy sự sụt giảm sức mạnh khiến Jenny không tin rằng hiện giờ bé mèo đủ khả năng đối đầu với Sinh Long nên muốn thử sức cô bé Và không biết Jenny có nương tay hay không Nhưng Uriko đã thắng trận Nàng dây bí ẩn khuyên Uriko nên đi bái một vị võ sư huyền thoại làm thầy Để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng sắp tới Tất nhiên Vì lo cho mẹ nên Uriko không đồng tin với kế hoạch này Jenny chứng an cô bé rằng Lũ CLF này sẽ không giết một chiến binh như Mexico đâu 
chúng sẽ tẩy não để bà chiến đấu cho chúng. Cho nên, Uriko phải tận dụng thời gian này để rèn luyện. Và người thay mà chị này nói tới không ai khác ngoài Long Hoàng Hiệu. Sau sự kiện 5 năm trước, Long đã ẩn mình với thế giới bên ngoài rất lâu. Nhưng khi nghe được sự thành tâm trong những lời phản sinh của Uriko, cũng như hiếu kỳ khi mẹ của bé bị bắt đi bởi một gã nhìn giống hệt mình, Long cuối cùng đã tái xuất. Dù không muốn tay mình nhướng máu lần nữa, nhưng Long vẫn còn danh dự và lòng tự trọng của một võ sư. Anh không thể ngồi yên khi có kẻ dám lợi dụng danh tiếng của mình để làm chuyện xấu. Long cùng Uriko xuống núi, giúp cô đi truy tìm cái mạo danh và sẵn tiện dạy cô võ thuật thông qua các trận đánh thu thập thông tin. Hoàn thành nhiệm vụ định hướng cho Alice, Hugo và Uriko, Jenny quay trở về văn phòng của Gado. Nhưng lúc này, ông ta đã không còn ở đây mà chỉ để lại một lá thư trên bàn. Trong thư viết rằng, ông có một nhiệm vụ bí mật của riêng mình cần phải giải quyết. Ông ghi lại hướng dẫn cho bước kế tiếp của kế hoạch, lẫn địa điểm chính xác của trụ sở GLF để Jenny theo sau. Jenny thích thú và ngạc nhiên, vì mong ông chủ thuê một điệp viên như mình mà cũng có nhiệm vụ bí mật riêng. Tuy nhiên, Cô không có thời gian để đứng đó mà ngưỡng mộ ông chủ của mình Vì ngay lúc đó Một ninja trẻ tuổi đã xuất hiện để chấp hành mình lệnh lấy mạng cô Và ninja đó chính là Bakuryu đệ nhị Jenny liền nhận ra Có lẽ đây là cổ nhóc mà Yugo đang tìm kiếm Và cô phải xin lỗi Yugo trước Vì nương tay với kẻ muốn giết mình thì chẳng khác gì tự sát Một trận ninja đó đầu với địa viên kinh điển Nhưng kinh nghiệm lâu năm trong nghề của Jenny đã giúp cô thắng trận này Còn Bakuryu thì nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường Jenny không màn đuổi theo vì cô còn nhiệm vụ của riêng mình Trước khi xem Jenny định làm gì Chúng ta hãy xem những gì đang diễn ra tại trụ sở chính của GLF nhé Lúc này, Yugo đã theo một bước tiến gần tới Bushushima Bóng dưng một dị nhân xuất hiện từ trong bóng tối Nói rằng nó sẽ giết bất cứ tay chân nào của Bushushima Và không hề cho Yugo cơ hội giải thích Hắn lao vào tấn công dù gã này trông hết sức nguy hiểm, nhưng vì hắn đang mang một căn bệnh tự dư chứng do các thí nghiệm của Bushushima nên đã không thể đánh bại anh sói của chúng ta. Khi hắn nằm đôi sàn, Yugo mới có chút thời gian để nói chuyện cho ra lẽ với hắn. Anh hỏi rằng vì sao hắn lại thù hận Bushushima như vậy, và hắn ta giải thích mọi chuyện lại cho Yugo. Bushushima từng là bạn thân thiết với hắn khi còn được gọi là Steven Goldberg. Cả hai đều có chí cầu tiến, và thường thi đua cũng như khích lệ nhau trong việc khám phá và thí nghiệm. Tuy nhiên, khác với Bushushima, Steven không quá mù quáng. Steven cảm thấy bất bình khi các thí nghiệm đi quá xa và quá tàn bạo. Anh cũng không ai biết rằng công ty dược liệu mình đang làm việc lại chính là công ty con của tập đoàn Thailand. Và khi chứng kiến những gì Bushushima làm trên các vật thí nghiệm sống là các Zoanthropy, Steven quyết định sẽ công bố dạng bí mật này cho báo chí để ngăn nó lại. Còn Bushushima thì bắt đầu xem Steven như hòn đá cản chân mình. Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa tới tầm huyết của hắn. Vì thế, Bushushima đã bắt cóc và đưa người bạn thân nhất và có lẽ là duy nhất của mình lên bàn thí nghiệm. Với định tạo ra một Zoanthropy nhân tạo, từ người bản thân và loài vật mà hắn yêu thích nhất là lũ côn trùng Vì trong cái đầu điên khùng của lão tắc kè vẫn nuôi hy vọng rằng Nếu như Steven cũng là một Zoanthropy như mình Thì nó sẽ hiểu và chia sẻ chung lý tưởng của mình Tuy nhiên, thí nghiệm đã thất bại và khiến cho Steven bất động Đó chính là nguồn gốc của cái tên Sten Cho nên vì Sten muốn báo thù Bushishima Cũng chính là để ông chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình khi đã đóng góp cho Thailand Nhưng cuộc đấu với Yugo đã khiến ông kiệt sức nên ông đành lãnh cách xe sớm và giao mọi chuyện lại cho Yugo. Ở một diễn biến khác cùng thời điểm với cuộc đấu của Yugo, Shina đã chạm chén hai sư đồ Long và Uriko ở một công viên bên ngoài trụ sở GOF. Khi cô nàng Marvel đến nơi, thì Long đã giải quyết hết tâm linh cảnh ở đây. Hai phe đều cảm nhận được đối phương là Zoanthobi. 
Nhưng thay vì dùng lời nói để chứng minh Thì nàng báo và chàng hổ lại thích trò chuyện bằng nắm đấm Lâu lắm rồi, Long mới có một trận đấu ngang tài ngay sức như vậy Và anh chú động dừng tay để khen ngợi võ thuật xuất sắc của Sina Anh không ngờ rằng COF đã chiêu mộ được một võ sĩ kiệt xuất như cô Tuy nhiên, Sina cũng đang nghĩ rằng không ngờ tổ chức đã thuê được một võ sư mạnh như Long Từ đó họ mới nhận ra cả hai đã có sự hiểu lầm Nhưng bức thanh lình, cô mèo nhỏ Rico tưởng rằng sư phụ đang gặp khó khăn Nên lao vào tấn công Sina mà không cho cô giải thích Lòng lớn tiếng ngăn hai người khi họ tách ra để lấy hơi Trong khi bé mèo ngơ ngác không hiểu vì sao sư phụ lại cản mình Lòng giải thích cho cô bé rằng Cái hai đang có chung kẻ thù Đó chính là Alpha Thủ lĩnh của tám lính đang nằm tả tơi dưới đất Tuy nhiên Alpha mà Sina đang nghi ngờ và truy tìm là Gado Trong khi Long và Uriko đều biết rằng kẻ đó chính là Sen Long Khi nghe được điều này Cô nàng Marvel nhẹ nhõm chút đi mối lo trong lòng Nhưng việc cha cô bỏ đi không nói một lời Vẫn khiến cho cô bật tức Họ quyết định tìm Gado hỏi cho ra lẽ Sau khi từ giả Sina vì khép mục tiêu Hai sư đồ tiếp tục săn lùng xịn lòng Nhưng sức mạnh của Uriko tự nhiên mất kiểm soát Buộc Long phải nặng tay để khống chế cô Sau khi đánh cho Uriko trở về dạng người Long mới tạm yên tâm để họ tiếp tục lên đường Chắc hẳn các anh em cũng thắc mắc Không biết bố già Gado đang làm gì đúng không nào Dĩ nhiên là với bản tính hùng sư kiêu hãnh của mình Cả đôi không đến ngon một chỗ chờ Jenny về báo cáo rồi Có lại ông cũng không để đứng nhìn con gái Sina dấn thân vào nguy hiểm Sau khi để lại lá thư cho Jenny Người đầu tiên cả đôi ghé thăm đó là Stan Lúc này anh ta đang vô cùng tuyệt vọng Và chỉ biết trốn một góc và chết Vì nếu không có dung dịch cung cấp hormone con người Hai loại tế bào trong cơ thể ông sẽ tự bài xích Và khi đó Ông sẽ trở thành một vũng nước như Bakuryo đệ nhất Phải nói là sống không được mà chết cũng không xong Vậy mà Gado không hề thông cảm mà lại kêu khích Bảo rằng Stan là một thằng hèn Thay vì hối hận vì những gì mình đã làm Thì hãy dùng tất cả hơi sức cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm đó Tức giận Stan lao vào tấn công lối dài trước mặt mình Nhưng kết cục là anh bị Gado đánh tới bơi cho bớt ngáo Vì sao Gado lại tốn thời gian với một kẻ chán sống hận đời như Stan chứ Không lâu sau khi thảm bại trước Gado Nàng thỏ Alice vô tình bắt gặp Stan đang bị thương khi cô đang tìm giữ Go Alice không những không gây tởm trước hình hài và các vết thương của ông mà còn muốn giúp ông chữa trị Nhưng sự hổ thẹn và si diện của Stan quá lớn Hắn không muốn chấp nhận lòng thương xót của bất cứ ai nên đánh Alice băng ra xa Còn Alice thì có lẽ kiếp trước là lén bấm nên kiếp này bị tổ nghiệp cuộc Vì mỗi khi cô chăm sóc ai thì đều bị hát hội và đánh đập Đầu tiên là Hugo Giờ thì tới lượt Stan Bực tức Cô mặc chạy gã bò ngựa và bỏ đi Vài ngày sau, Stan tiếp tục bị khiêu khích bởi Jenny Lúc này đang tiến hành nhiệm vụ được đa đô vào trong thư Tương tự như ông chủ Jenny cũng bảo hắn rằng Hãy làm những gì cần thiết trong ngày hôm nay Vì không có gì chắc chắn rằng người sẽ có ngày mai Đừng có ở đó phi phạm thời gian kết tội còn lại của mình Liên tục bị dây đời Đặc biệt là từ những người không quen biết khiến Stan vô cùng phẫn nộ Thấy được sắc khí phát ra từ ánh mắt của Stan Jenny hiểu rằng đủ đàn ông ai cũng như nhau Chỉ thông não khi sử dụng nắm đấm
Kết cục thì Sting phân bại trận Lần trước là thua Gado Giờ thua luôn thư ký của ông Quả là hết sức mất mặt Nhưng lời nói của Jenny như khai sáng cho gã tiến sĩ này Đối với một kẻ đã chán sống Thì cách ông chiến đấu vẫn toát lên ý chí mạnh mẽ của một người muốn sống đấy Chỉ vì ông không còn sống lâu như mọi người Không có nghĩa là ông có quyền từ bỏ và nghiền rũ mọi thứ Không sớm thì muộn Ai cũng phải chết cơ mà Dứt cầu Jenny cảm thấy mình dành hết nhiều lơ cho con bò ngựa này rồi Có lẽ cũng như chủ nhân Cô cảm thấy cảm thông và thương hại cho hắn Một người bị ép phải đón nhận số phận bị đát Dù sao thì hắn cũng đã là một thành viên của cộng đồng bản thu nhân Cô từ bị hắn ta Với hy vọng là sẽ gặp được hắn lần nữa trên chiến trường Nhưng lời nói đầy triết lý đó Lần đầu tiên là thất tịnh ý chí chiến đấu của Sten từ khi biến thành Zoanthobi Ngay lập tức Sten tiến thắng vào trụ sở của GLF để tính sổ với Bưu Shima Nhưng ông đã gặp Yugo và mọi chuyện diễn ra như thế nào thì anh em đã biết rồi đó Nếu GLF có Bưu Tsushima đứng phía sau giật dây Thì ở phía chính diện Cả đôi cũng chứng tỏ gần càng dài càng cay Không chỉ có thể thúc đẩy Sten cấp sức cho việc đánh đổ GLF Nhiệm vụ bí mật của riêng ông Chính là đi chiêu mộ một lãnh đạo mới cho toàn thể Zoanthobi thay thế cho ông Người đầu tiên ông tìm đến là Alice Nhưng cô thỏ từ chối Vì nghĩa vụ của một y tá là cứu người bị thương Chứ không phải là đã thương người khác Vậy là Gado tìm đến Long Nhưng anh ta cũng từ chối bố già Long nói rằng Anh giúp Uriko vì muốn làm sạch tên tuổi của mình Sau khi vụ này kết thúc Anh sẽ quay về sống một cuộc sống bình phạm Không bỏ cuộc Gado tin rằng cậu con trai của ông bạn Yuji quá cố Sẽ không từ chối nghi vụ này Nhưng Yuko lúc này thì đang khá bực rộn để trả lời ông Trước khi xóa cục súc Đến được phòng thí nghiệm bí mật của Bushu Shima Anh tiếp tục bị cản đường bởi một người vô cùng khó đối phó Đó là Alice này y tá cuối cùng đã bắt kịp bệnh nhân của mình Lần này có nhất quyết phải chữa trị cho Yugo Và không chấp nhận lời từ chối Trong khi Yugo thì cứng đầu không chịu đứng yên Và còn bảo Alice quay về đi Khiến cô phải nặng anh vài cái xuôi một mép Để anh chịu ở yên một chỗ Chàng sói hết nhịn nổi liền lớn tiếng Y tá cái kiểu gì vậy Thái độ tận tâm phục vụ của mấy người đây à Còn nàng thỏ thì đánh đá trả lời Tôi đã đến tận đây rồi Mà anh còn dám đuổi tôi về ư Yugo sau đó buộc phải nói thật lòng rằng anh không muốn liên lụy tới cô bởi đây là việc riêng của anh Và trên hết Anh sẽ điên lên mất nếu như cũng có việc không may xảy ra với Alice Vậy nên anh mới chung khỏi bệnh viện Cảm động khi nghe được những lời thật lòng từ Yugo Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để khiến Alice mũi lòng quay về Cô không yếu ớt đến mất cần được bao bọc Nên cô quyết đi theo anh đến hết cuộc hành trình này Cuối cùng Yugo đã gặp được vừa sự gì mà Nhưng cả tắc ke cần gì phải bẩn tay để đối phó một chú cúng như Yugo khi mà hắn đang nắm trong tay một vũ khí mạnh mẽ và cũng là tử nguyệt của anh Đó chính là thổ long Bakuryu đệ nhị Cậu nhóc Kenji đang bị tẩy não Ngoan ngoãn nghe lơ như một cổ máy Bakuryu hiện thân để bảo vệ chủ nhân Và tạo cơ hội cho cả tắc kè thẩu thoát Dù Yugo cố gắng thức tỉnh cậu em trai đến khô ca cổ Thì cả hai cũng không thoát khỏi một trận đấu huynh đệ tương tàn Cho dù Kenji là một ninja thiên tài được huấn luyện từ nhỏ Nhưng kinh nghiệm chiến đấu là thứ mà cậu không thể nào so được với ông anh sói của mình Như Go đánh bại Bakuryu Và các cơn đau cùng chấn thương trên cơ thể đã khiến thuốc tài não mất tác dụng Vì cuối cùng Như Go cần phải làm là xử lý tên Bushishima giang xạo đã trốn mất Cùng lúc đó Long và Uriko đã đi trước Alice, Như Go và Kenji một bước Hai thầy trò đã tìm đến khu trú ẩn thứ hai của Bushishima Tưởng nhiên đã dồn được hắn vào đường cùng nhưng mấy thằng nói to thì luôn có ít nhất hai ba lá bùi thế thân Ushishima cười ngạo mạn vì hắn vẫn còn có xe lòng Nói điên trước sự hiện diện của kẻ đã bắt cóc mẹ Uriko không kiềm chế được và lao lên Hãy nếm mua sức mạnh của hình ý quyền đi Tuy nhiên, chỉ được rèn luyện trong thời gian ngắn ngủi không đủ cho bé mèo chiến thắng được nhân bản của thầy mình Uriko bị đánh bật ra xa để nhiều sàn nấu lại cho hai con mảnh hổ
Bất ngờ thay, người chiến thắng của huyết chiến này lại là Xuyên Long Hắn ngạo mạn với vinh quang của mình và muốn giết chết hổ vàng Vì một núi không để có hai chúa Sơn Lâm cùng tồn tại Long thừa nhận rằng những năm tháng ẩn giật đã khiến anh yếu đi Cũng như sự dân vắt vì tội lỗi của quá khứ như một quả tài sắc cứ luôn bám lấy anh Nhìn vào Xuyên Long Trong thâm tâm Long cảm thấy ghen tị Vì hắn ta không phải mời thấy những coi ác mộng mỗi đêm Nếu như Xuyên Long có liễu anh ngay tại đây thì Âu cũng là sự trừng phạt mà anh phải nhận Đột nhiên Những câu nói của Long khiến cho Sen Long chợt băn khoăn về mục đích tồn tại của mình Không lẽ những gì chúng nói là thật Sen Long hùng mạnh này chỉ là một bản sao giả dối Nhìn vào bản gốc trước mặt cùng với sự ăn năn vì cái quá khứ đậm máu của hắn Sen Long không thể nào phủ nhận sự thật Và rồi Sen Long đó là một điều không tưởng Hắn bảo rằng Những ai không hoàn hảo mới thật sự là đã sống còn ta lại cố gắng phá vỡ tấm gương phản chiếu quá khứ của chính mình Vì ta tin rằng nó là rào cản Nhưng thật ra Nó đã tự phá vỡ bản thân mình Dứt câu Xe Long tự tay kết liễu mạng sống của mình trước mặt Long Nếu như có thể được sinh ra một lần nữa Có lẽ Xe Long sẽ biết trân trọng nó hơn Và sống một cuộc đời của riêng mình Trong khi khắp nơi đang diễn ra các trận đánh dữ dội Thì Sina cũng đang rình rập bương sư Shima nhưng hắn liên tục tẩu thoát Lúc này Bố già Gado xuất hiện trước mặt con gái nuôi Và tỏ ra thất vọng vì cô là để con mò trốn thoát Chẳng phải ta đã dạy con Không bao giờ để cái thù có cơ hội được phản công sao Sina cứng rắn hỏi lại Cha làm gì ở đây Không lẽ cha thật sự làm việc cho COF ư Gado đáp Thân nực cười Đừng có xem ta ngang hàng với bọn xác nhân đó Ta đã xem năng lực của con đạt đến mức nào Mà dám mạnh miệng buộc tội ta Dứt cầu Gado chuyển sang từ thế tấn công buộc Sina phải dùng hết sức mình để chống trả Kado đã thua trận trước con gái mình Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông thua mà lại vui như vậy Sina chắc ông tại sao lại vô cảm bỏ đi mà không nói một lời với cô Nhưng bố già lại chưa chọc Nếu không làm thì ta nhớ là ta cũng có một đứa con gái cứng đầu đi làm những gì mình thích Sina cuối cùng đã có được phút giây đàn tụ mà cô mong muốn Tuy nhiên Con mồi của cô bao đớm vẫn còn đó CLF và Bushishima cần phải bị tiêu diệt tận gốc Bởi vì sai sót của Kado từ vụ của Thailand nên chúng mới kịp để ra quả trứng ung nhọt là GOF Còn bây giờ Hai cha con sẽ cùng nhau quét sạch cái ổ thói nát này Giờ thì Bushishima đã hết được chạy Cũng như không còn hộ về nào Tuy nhiên Đại tắc kẻ điên vẫn không đầu hàng Dường như hắn tìm ra một phương pháp đột phá nào đó Khiến cho hắn phấn khích mà gãy lên Giờ đây ta sẽ trở thành lãnh đạo chân chính Của Beast Liberation Front Thăng đội Yuji của Zobantobi trong GOF Sẽ nằm Beast trong cuộc nói trên nên mình nghĩ rằng hắn đã phát hiện được cách để biến các Sonobi vĩnh viễn thành cái con thú Tuy nhiên, hắn không bao giờ còn cơ hội để kiểm chứng thí nghiệm của mình Vì lúc này Long, Alice, Jenny, Uriko, Yugo và Kenji đang đứng phía sau hắn Giây phút trả nghiệp đã đến Và nghiệp quật cả tắc kè má nhìn không ra Một pha hội đồng chuẩn như văn mẫu của xã bán thú nhân khiến cho hàm răng của Busujima bay theo chiều gió Có môi thì như hai miếng thịt bò Có lẽ từ nay hắn sẽ không thể gây bẩn được nữa Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc Bà Mexico thì vẫn bình an và được bé Uriko cứu khỏi phòng thí nghiệm Sau đó Long từ biệt Uriko Mong cô bé sẽ thứ lỗi cho mình vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người thầy Dù rằng cuộc hành trình này đã khiến cho thế giới quan của anh tươi sáng hơn Nhưng Long vẫn quyết định sống lặng lẽ Tránh xa dư luận Còn chủ sở của GLF thì chìm trong biển lửa Boston Là bọn ngựa đã hiểu được những gì Gado và Jenny muốn nhắn nhủ Hắn muốn tiếp tục sống và làm mọi thứ ăn thích khi vẫn còn đủ sức Vì vậy Stan trở thành một macaron trong giới tội phạm Do không còn phòng thí nghiệm để hắn tự sản xuất thuốc Nên cách duy nhất để hắn tự cứu mình là uống máu con người Nhưng hắn lại không phải là một ác nhân Mà trở thành một kẻ tự pháp Stan tự gánh lấy trách nhiệm tiêu diệt tội phạm và cặn bã của xã hội Như một cách để bản thân hắn tự chuộc lỗi Quay lại bố dài Gado Ông mở lời yêu cầu Yugo trở thành lãnh đạo mới dẫn chắc các Sotobi đang lạc lối thay cho ông Phải tốn khá nhiều công sức thuyết phục 
và Yugo cuối cùng miệng cưỡng chấp nhận khi Kenji nói rằng cô tình nguyện đứng sau hỗ trợ Yugo và cậu nhóc thừa biết ông anh cục xúc của mình thích dùng nắm đấm hơn cái đầu nên cậu sẽ ở phía sau anh để kiềm chế bình minh bắt đầu xuất hiện soi sáng màn đêm sáng hôm sau Alice cuối cùng đã có thể điều trị vết thương cho Yugo một cách đàng hoàng mặc kệ ánh sói vẫn tỏ vẻ không bằng lòng tỉ mỉ đến từng chi tiết mà với cắt nhỏ trên tay cũng được cô băng bó đối với một thằng bad boy mạnh mẽ như sói thì tất nhiên cảm thấy việc này phiền phức thì cũng phải thôi không chỉ có cặp yến ương đang ngồi trên băng ghế gỗ một cặp đôi khác thì đang la hét trên chiếc xe đạp thì đã Rico bắt gặp Kenji đang đạp xe về nhà nên đã xin được quá gian thích thú đứng lên yên xe cô bé la lớn dù Kenji chạy nhanh hơn nữa còn Kenji tuy còn khá gượng gạo nhưng cũng đã rất tận hưởng những phút này ở trong văn phòng của mình Gado và Jenny đang cùng nhau thưởng thức ly rượu mừng chiến thắng Sư tứ gia xin lỗi Jenny vì đã liên lụy cô vào một mớ rắc rối nằm ngoài thỏa thuận ban đầu và muốn trả thêm cho cô để bù đắp Tuy nhiên, nàng dơi đã từ chối khiến cho Gado không khỏi ngạc nhiên vì đối với một người trong thế giới ngầm như cô thì tiên luôn là quan trọng nhất nhưng lão sư tử già này đã trải đời đủ lâu để hiểu thứ mà cô nàng quyến rũ chứ mà không muốn là gì lão khéo miệng đề nghị Jenny thêm một công việc đó là tận dụng thời gian rắn rối này để ở lại và chăm sóc bệnh nhân trước mắt cô với mắt thỏa mãn và thích thú nàng kêu nữ đáp lại với các hợp đồng như vậy thì tôi sẽ phải tính giá cao hơn mới được giữa ba cặp này thì chắc hẳn anh em đều biết cặp nào sướng hơn rồi nhỉ ngoài ra sau khi GOF tan rã, quốc hội đưa ra quyết định chấm dứt các biện pháp đề phòng và đối đầu với Soantobi. Họ kết luận rằng Soantobi vẫn là con người, dù bộ gen của họ có đôi chút khác biệt. Thay vì chia cắt và phân biệt chủng tộc rồi nhấn chìm nhau trong biển máu, quốc hội khuyến khích cả hai bên hợp tác để xây dựng một tương lai dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau. Một lời tuyên bố hòa bình mà ai cũng mong muốn. Câu chuyện của phần game thứ hai chỉ đến đây thôi. Và Massimo rất tiếc phải thông báo rằng ở phần 3 và 4 thì Lady Raw lại không có một câu chuyện thống nhất Mà chỉ có những câu chuyện riêng của từng nhân vật Cho nên chúng ta sẽ quay lại khám phá những câu chuyện này sau Để nhường chỗ cho các series thú vị khác trước nhé Đừng quên like và subscribe để xem các video của Massimo sớm nhất Hẹn gặp lại anh em ở video sau